Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Bildiğiniz kimi, bazar günü biz 5-ci, 6-cı, 7-ci və 8-ci siniflər üzrə Reziyyat fənindən artıq 6-cı mövzu sınavımızı paylaşdıq. İndi isə paylaşdığımız sınavlardan 7-ci sinif üzrə olan 6-cı mövzu sınavlarının suallarını sizə izah edəcəm. Və onu da qeyd edəyim ki, Həmin sınaq, baxın, bu mövzuları əhatə edirdi. Natural üslü qüvvət, eyni əsaslı qüvvətlərin hasili, bir də eyni əsaslı qüvvətlərin nisbəti. Sınağımız, 6-cı mövzu sınağımız bu üç mövzunu əhatə edirdi. Lakin sualların nizahına keçməzdən əvvəl dərslərimiz haqqında sizə qısa məlumat verim, ondan sonra da keçək suallarımızın izahlarına. Deməli, bildiyiniz kimi, Rasim Aliyevlər Reziyyat və Məntiq kursunda 5-ci, 6-cı, 7-ci və 8-ci sinif şagirdlərinin reziyyat fənindən video dərslərlə hazırlıq kursu mövcuddur. Həmin video dərslərlə hazırlıq kursuna nələr daxildir? Baxın, burada da qeyd olunduğu kimi, reziyyat dərsliyinin izahı, Namazovun çalışmalar kitabının izahı, Dim kitabının izahı, həftəlik kitabı, Mövzu sınaqları və həftəlik mövzu sınaqlarının hər bir sualının ətraflı izahı. Bir də təkrar edəyim, deməli 5-ci, 6-cı, 7-ci və 8-ci sinif şagirdləri üçün reziyyat fənindən video dərslərlə hazırlıq kursuna baxın, buradakılar daxildir. Yəni, reziyyat dərslinin izahı, yəni dərsliydə olan nə mövzu varsa, həmin mövzuya aid nə tapşırıq varsa, hamısı da ətraflı şəkildə izah olunur. Yəni, mövzular da izah olunur, mövzuya aid tapşırıqlar da hamısı bir-bir izah olunur. Daha sonra Namazovun çalışmalar kitabının izahı, Kitabının izahı, yəni Namazovun çalışmalar kitabında nə tapşırıq varsa, hamısı bir-bir ətraflı şəkildə izah olunur. Sonra dim kitabının izahı, həmçinin dim kitabında da nə tapşırıq, nə test varsa, nə sual varsa, hamısı dənə-dənə izah olunur. Bir də həftəlik mövzu sınaqları, yəni keçdiyimiz mövzular üzrə həftəlik mövzu sınaqları təşkil olunur və həmin sınaqların hər bir sualının ətraflı şəkildə izahı verilir. Bütün bu qeyd etdiklərim hamısı aylıq cəmi 12 manatdır. Yəni, siz aylıq cəmi 12 manat ödəməklə bu dediklərimdən yararlana bilərsiniz. Dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə və yaxud kursumuz haqqında əlavə məlumat almaq istəyirsinizsə, burada qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yəni, 077-325-7077 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb, dərslərimiz haqqında əlavə məlumat ala və yaxud da dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Bundan əlavə, kursumuzda ibtidai sinif müəllimlərinin reziyyat fənindən MİQ və sertifikasiyaya hazırlıq kursu da mövcuddur. Kursa nələr daxildir? 4-cü sinif Namazovun izahı, sonra Əlləzov və Hafiz Yaqublunun kitabının izahı bura daxildir. Deməli, dərslər həftədə sizin üçün iki dəfə açılır, yeni mövzular izahı olunur, mövzuya aid tapşırıqlar verilir, həftəlik 35-40 suallıq sınaqlar təşkil olunur. Bir də aktiv WhatsApp qrupumuz var, yəni, Siz istədiyiniz zaman, istədiyiniz sualı qrupda yazıb soruşa bilərsiniz və sualınız gün ərzində cavablandırılacaq. Yenə də əlavə məlumat almaq istəyirsinizsə, dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, burada qeyd olunan nömrə ilə, yəni 077-325-7077 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb, əlavə məlumat ala və yaxud da dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Belə, indi isə keçək sualların izahına. Birinci sual ilə başlayaq. Deməli, birinci sual nədir? 7-nin üstündə K vuraq, 7-nin üstündə 0 tam 10-da 5 vuraq, 4 çıxaq. 2K, mötərzəni bağlayıram, vuraq, 7-nin üstündə 18N vuraq, 0 tam 10-da 5 çıxaq, 2-də 1. Düzdür mü? Baxıram ki, ifadə eyni əsaslı qüvvətlərin hasilidir. Görürsünüz, bu qüvvətin də əsası 7-dir, bu qüvvətin də əsası 7-dir, bu qüvvətin də əsası 7-dir. Bütün qüvvətlərin əsası 7-dir və bunlar eyni əsaslı qüvvətlərdir və bunlar bir-birinə vurulub. Yəni, eyni əsaslı qüvvətlərin hasilidir. Bu zaman, eyni əsaslı qüvvətlərin hasilini tapan zaman əsası saxlayırdıq, qüvvət üstlərini topluyurduq. Lakin burada qüvvət və çizlər, baxıram ki, ifadələrdir. Gəlin, həmin ifadələri bir az sadələşdirib, daha sonra eyni əsaslı qüvvətlərin hasilini tapaq. Deməli, 7-nin üstündə K, bu heç, bu qalsın öz yerində. 
İkinci güvvətə baxın, 7-nin üstündə 0 tam onda 5-i 4-də vursam. Cavab ne edəcək? 2. Elə bir möhtərzəni vurub açıram da, güvvətin üstündəki ifadədə möhtərzəni vurub açacağım. 0 tam onda 5-i 4-də vurdum, 2. 0 tam onda 5-i mənfi 2K'ya vururam. Müsbəti mənfiyə vururam, işarə mənfi 0 tam onda 5-i 2-yə vurduqda cavab edəcək 1, 1 də K'ya vurduqda K. Vuraq, 7-nin üstündə 18 en vuraq. Baxın, 0 tam onda 5-dən 2-də 1 çıxsam. 2-də 1 özü nədir? 0 tam onda 5-də. 0 tam onda 5-dən 0 tam onda 5 çıxdığımız zaman cavab nə edəcək? 0 edəcək. Aha, baxın, nə olunur? 7-nin üstündə K, vuraq, 7-nin üstündə 2 çıxaq K, vuraq. 18 eni sıfıra vursam, cevab ne edəcək? Sıfır. 7 üstü sıfır ne edəcək? Sıfır üstlü kuvvet neye beraberdir? Bire. 7 üstü sıfır birdi. 10 üstü sıfır birdi. 1 üstü sıfır birdi. 1275 üstü sıfır birdi. Yani sıfır üstlü kuvvetler neye beraberdir? Bire beraberdir. Aha, bir yazdıq, beraberdir. Ne edirik? Eyni əsaslı qüvvətlərin hasilini tapan zaman, biri olsa nəyə vursaq vurduğumuz əldə edəcək deyə onu yazmıram daha. 7 olduğu kimi qalır, qüvvət üstləri isə toplanacaq. K ilə 2 çıxaq K'nı toplayacaq. Baxın, müsbət K ile mənfi K'nın cəmi 0 edir. Ne kalır? 7'nin üstünde sadəcə 2. 7'nin kvadratı nəyə bərabərdir? Yəni, 7'ni bu kuvvetin üstündeki ədəd neydi? 2. Yəni 7'ni 2 dəfə öz üzünə vursaq cevab ne edəcək? 49 deməli testimizin doğru cevab variantı 49 D variantı etdi. Geçek ikinci e, sualın izahına. İkinci sualda ne deyir? Deyir ki, en tek natural ədəd olarsa aşağıdakilardan hansı doğrudur? Aha. En tek natural ədəd olarsa. Birinci baxıram A variantına. A variantındaki e, demeli, kuvvetler hansılarda? Biri mənfi 10'un üstünde indi. Biri mənfi 12'nin üstünde indi. Düzdür. En tek ədəddir. Aydındır ki, en tek isə, əsas da mənfi isə, o zaman kuvvetin qiyməti mənfi olacaq. Düzdür. Aha. Deməli, bu elə mənfi 10 üstü enə bərabərdir. Bu deyil, mənfi 12 üstü enə bərabərdir. Hər iki kuvvet mənfi işarəyə malik olacaq. Çünki əsas da mənfi. Əsas mənfidir, kuvvet de təkdir. Amma kuvvet cüt olsaydı, o zaman kuvvetin qiyməti müsbət olacaqdı. Neye göre? Çünki tək, daha doğrusu, mənfi ədədi tək dəfə. Məsələn, mənfi üçü tək dəfə. Yəni, məsələn, üç dəfə öz-özünə vursam. Cevab ne edəcək? Baxın, mənfini mənfiyə vurdum müsbət. Tək dəfə vururam. Axı, burada bir dənə mənfi artıq kalır. Ona göre cevabımız mənfi edilir. Ama mənfi 3'ü cüt dəfə, yəni məsələn 2 dəfə öz özünə vursaq, cüt, 2 cüt daxı, cüt dəfə öz özünə vurdum. Cütü, cütə, daha doğrusu, mənfini mənfiyə vurdum. Cevab ne etdi? Müsbət. Artıq burada tək. Tek kalan mənfi olmadı ki, müsbət edir. Mənfiyə vurduq da mənfi etsin. Ona göre bunun qiyməti müsbət edir. Deməli, Əsas mənfi, güvvət, cüt olduqda güvvətin qiyməti müsbət olur. Əsas mənfi, güvvət tək olduqda güvvətin qiyməti mənfi olur. Və burada, baxın, ıı, elə məsələn, biri yoxlayaq. Deyək ki, en bərabərdir, birdir. O zaman mənfi 10 üstü 1 nədir? 10, mənfi 12 üstü 1 nədir? 12. Görsünüz, ıı, belə deyim də, 10 üstü 1, 12 üstü 1 ne etdi? 1, 10, 1, 12. 10 böyükdür, 12, 12 böyükdür. Ama mənfi olan da modul böyük olana kişi deyirdi. Yaxı. O zaman 2 olan da belə olacaq. 2 olan da 10 üstü 2, 12 üstü 2, 12 üstü 2 böyük olar da. Ama mənfi olduğundan modulu böyük olana biz kişi deyirik. İndi burada deməli birinci yani böyük olmalıymış da belə olmalıymış. Deməli bu səhv variantı. İndi gəlin B variantına baxaq. Görək B variantı düzdür yoxsa yanlışdır. <gülüyor> Bunu sileyim burada. Demə 
Bəli, baxın, B variantında 0 tam 10-5-in üstündə N, bir də 0 tam 96-nın üstündə N. Düzdür, mötərizədə də yazsaq olar, mötərizəsiz də yazsaq olar. Deməli, 0 ilə 1-dən başlayaq yenə. Məsələn, N bərabərdir 1 olsa, biri 0 tam 10-5, biri 0 tam 196. Hansı böyük olar? İkinci böyük olar. Deməli, bu B variantı doğru variantdır. Amma növbəti variantlara da baxaq görək, niyə səhvdir onlar? Deməli, C variantına baxıram. Mənfi 0 tam 10-2-nin üstündə N. Düzdür. Biri də mənfi 0 tam 10-4-ün üstündə N. Baxın, N tək ədəddir. Dedi axı, əsas mənfi qüvvə təkdiz edilməli bunlar mənfidir. Düzdür. Biri mənfi 0 tam 10-2 üstü N. Biri də mənfi 0 tam 10-4 üstü N. Yəni, bunların qiymətləri mənfidir. Gəlin, 0 10-2 üstü N-nə 0 10-4 üstü N-i müqayisə edək. Yəni, modullarını müqayisə edirəm də bunların. Düzdür. Mhm. Deməli, yenə en bərabərdir 1 olsa, ilə balacadan yoxlayıram da 1-dən yoxlayıram. Biri 0 tam 10-da 2 olar, biri 0 tam 10-da 4 olar. Hansı böyük olar? İkinci böyük olar. Düzdür. En bərabərdir 2 olsa, 0 tam 10-da 2-ni 0 tam 10-da 2-yə vurduq da 0 tam 100-də 4, 0 tam 10-da 4-ü 0 tam 10-da 4-də vurduq da 0 tam 100-də 16. Görsünüz, ikinci böyük olur. Yəni, üstü artdıqca daha da böyüyür də, yəni belə deyim, Əsaslardan hansı böyüdür? 0 tam 10-da 2 böyüdür. 0 tam 10-da 4, 0 tam 10-da 4 böyüdür. Deməli, 0 tam 10-da 4-ü 2 dəfə öz-özünə vursaq. 0 tam 10-da 2-ni 2 dəfə öz-özünə vursaq. Hansı böyük olar? 0 tam 10-da 4-ü daha böyük edədə 2 dəfə öz-özünə vursaq. Böyük olar da düzdür. İkinci böyüdür. Amma mənfi olduğuna görə modulu böyük olana biz kiçik deyirik. Burada bu kiçik olmalıdır. Deməli, C variantı buna görə səhvdir. Digər variantı da yoxlayaq görə digər variant da səhv olan nədir? Deməli, D variantında 2 tam 10-da 8-in üstündə N, biri 0 tam 28-in üstündə N. Yenə 1 yazsaq, məsələn, 2 tam 10-da 8 üstündə 1, 2 tam 10-da 8-ə bərabərdir. 0 tam 28 üstündə 1, 0 tam 28-ə bərabərdir. Hansı böyükdür? Biri 2 tamdır, biri 0 tamdır. Təbii ki, 2 tam böyük olar. Amma burada 2 tama kiçik dediklərinə görə yanlışdır, səhvdir. Digərində də ki, 11 üstündə N. N, 10 üstü N. Fikir verin, biz burada niyə görə N-in tək və ya cüt olmasına heç fikir vermədik? Çünki əsas müsbətdir. Əsas müsbət olduğuna görə bizim üçün N-in tək və ya cüt olması heç önəmli deyil. N tək də olsa, N cüt də olsa, hər zaman əsas müsbət olduğuna görə qüvvətin qiyməti müsbət olacaq. Lakin əsas mənfi olduqda bizə qüvvət üstünün tək və ya cüt olması məsələdir. Önəm daşıyır ki, ona görə qüvvətin işarəsini, mənfi və ya müsbət olması üstünün tək və ya cüt olmasından aslı olaraq dəyişir. Deməli, burada 2 tam 10-da 8-i hə, yoxladıq. Biri var 11-i, məsələn, neçə dəfə deyək, bir dəfə öz-özünə vuraq 11 eləyəcək, onu bir dəfə öz-özünə vuraq 10 eləyəcək. Hansı böyük olar? 11 böyük olar. Və yaxud da 2 dəfə 11-i 2 dəfə öz-özünə vururam və yaxud da onu 2 dəfə öz-özünə vururam. Daha böyük ədədi 2 dəfə öz-özünə vurduq da böyük olar. Düzdür. O zaman burada 11 üstü enə kiçik dediklərinə görə yanlışdır, böyük olmalıydı. Deməli, doğru cavab variantımız B variantı. Yantı oldu. Keçə yazaq üçüncü sualı. Üçüncü sualda, deməli, bu ədədə oxuyaq, 327 milyon 480 min ədədinin qiymətli hissəsinin tam hissəsi ilə tərtibinin hasilini tapın. Aha, deməli, ədədin standart şəkli əsələdir. Şəkilinə aiddir. Deməli, ədəd nədir? 327 milyon 480 min. Nə edəcəyik? Ədədin əvvəlcə qiymətli hissəsini tapacaq. Sonra ədədin qiymətli hissəsinin tam hissəsini tapacaq. Daha sonra da ədədin tərtibini tapacaq və həmin o ədədin qiymətli hissəsinin tam hissəsi ilə Tərtibinin hasilini tapacaq. Bunun üçün nə etməliyik? Ədədi standart şəkildə yazmalıyıq ki, biz onun qiymətli hissəsi ilə tərtibini təyin edək. Aha, ədədi standart şəkildə yazmaq üçün onu A vuraq 10 üstündə N şəklində yazmalıyıq. Buradakı A ədədi 
Hansı şərt ödəməlidir? Ondan kiçik olmalıdır. Birdən böyük veya bire beraber olmalıdır. A bu şərt ödəməlidir. Burada, burada A'ya ədədin qiymetli hissesi deyilir. E'ne isə ədədin tertibi deyilir. Da, baxın, bu A oldu qiymetli hissə. En ne oldu? Tertib. O zaman gəlin. Verilen ədədi standart şəkildə yazaq. Bərabərdir. Baxın, mən burada vergülü hardan yazsam A ədədi, yəni mən burada vergülü təyin etməliyəm də, vergülü harda təyin etməliyəm ki, A ədədi 1 ile 10 arasında yerleşsin. Mesela, ben burada yani vergül təyin edeceğim, getirip buradan A'nın yerine yazacağım da düzdür. Mesela, ben vergülü burada yazsam, ədəd ne olacak? 3 milyon 274 bin 800 olacak. Görsünüz, ondan böyle olur. Demek ki, mesela, Burada getirip yazsam, 327.148 sondaki sıfırlar yazılmayacak. Görürsünüz, 327, e, 327.000 dedim ben. 327 tam %48. Hə, deməli, 327 ondan büyüktür. Deməli, ben burada da təyin edə bilmərəm vergülü. Harada təyin etməliyəm? Baxın, burada fikir verin. O zaman ne olacak? 3 tam olacak. 3 tam. Ondan küçüktür. Düzdür. Ona göre gəlin vergülü 3'dan sonra yazaq. 3'dan sonra vergülü yazdım. Ardını da olduğu kimi yazacağım. Ardından olan rəqəmləri 2, 7, 4, 8 sıfırları ama yazmırıq. İndi baxın. Bu ədəd nədir? 3 tam 10 mində 2748. Mən bunu ona vurmalıyam ki, daha doğrusu belə deyim, ona yox, mərtəbə vahidinə vurmalıyam ki, vergi sıfırların sayı kadar sağa sürüşsün. İndi biz hansı ədədi almalıyıq? Bu yuxarıdakı ədədi almalıyıq. Biz bu ədədi, yəni bu nədi? Adı da bu qiymətli hissə budur. İndi biz bu qiymətli hissəni hansı mərtəbə vahidinə vurmalıyıq ki, bizi ən birinci verilən ədədi alaq. Bunun üçün hansı ədədi almalıyıq? 4-dən sonra daha doğrusu 8'den sonra 4 tane 0 olmalıdır. Düzdür. Virgül de buradadır. Ne çeregem sağa sürüşmelidir? Sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 regem sağa sürüşmelidirsə, demeli biz bu verilen ədədi, daha doğrusu bu ədədi, bir yanında 8 sıfır olan mərtəbə vahidinə vurmalıyıq. Bir yanında 8 sıfır olan mərtəbə vahidini də onun güvveti şəklində yazsaq, 10 üstündə sıfırların sayı, yəni 8 vurarıq düzdür. 10 üstü 8-də 8 dənə sıfır var. Biz bu ədədi 10, bir yanında 8 dənə sıfır olan mərtəbə vahidinə vurduqda, virgül sıfırların sayı qədər, yəni 8 rəqəm sağa sürüşəcək və bize verilen bu ədəd alınacaq. Çünkü vergül burada da baxın bir de deyirəm. 8 rəqəm sürüşdürsə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 görsüz bu ədəd alınır. O zaman neye vurmalıyıq? 10 üstünde 8'e vurmalıyıq. Baxın. 3 tam 10 mində 2748 adı. Yəni qiymetli hissedir. 8 nədir? Endir. Yəni tertibdir. Aha. Gəlin bu aşağıda yazdıqlarımı silim. O zaman kıymetli hissemiz ne oldu? 3 tam 10 minde 2748. Tertib ne oldu bəs? 8 düzdü. İndi biz ne etməliyik? Kıymetli hissenin tam hissesi ile. Kıymetli hissen hisse budur. Bunun tam hissesi neydi? 3. Aha tam hissesi ile yani 3 ile. Tertibinin hasilini tapın. Tertib neydi? 8. Demek ki 3 ile 8'in hasilini tapacağız. Ədəd, ə, qiymətimiz, cevabımız ne edəcək? 24. Demek ki Y variantı oldu doğru cevab variantımız. Geçen növbəti 4. sualın izahına. Dördüncü sualda ne yazır? Baxın, deyir ki, bu ifadənin qiymətini hesablayın. Aha, ifadə nədir? 18'in üstündə 7, vuraq, 9'un üstündə 18, bölək, 9'un üstündə 16, vuraq, 18'in üstündə 6. Bunu iki cür həll edə bilərik, iki yolla həll edə bilərik. Biri necədir? Gəlin, əvvəlcə birinci dengi də. Məsələn, belə yaza bilərik. 
Sürətdə vuruqların yerini dəyişdirirəm. Vuruqların yerini dəyişdirdiyimiz zaman hasil dəyişmir. Birinci 9 üstündə 18-i yazacağım. Daha sonra 18 üstündə 7-ni yazacağım. Məxrəcdə də 9 üstündə 16, vuraq 18 üstündə 6. Bərabərdir. Mən bunları ayrı-ayrı kəsirlərin hasili şəkildə yazacağım. Yəni, bir bu kəsir, yəni 9 üstündə 18, bölək 9 üstündə 16. Vuraq, bir də bu kəsir, yəni 16. 18 üstündə 7, bölək 18 üstündə 6. Baxın, bunları bir-birinə vurduqda, kəsirləri bir-birinə vurduqda məxrəclər vurulub, məxrəclə yazılacaq, sürətlər vurulub, sürətdə yazılacaq. Biz sadəcə onun əksini etdik, düzdür? İndi baxın, birinci bu kəsir nədir? Kəsri biz bölmə əməli ilə əvəz etsək. Nə olar bu? 9 üstündə 18 bölək 9 üstündə 16 olar düzdür. Yəni bu, eyni əsaslı qüvvətlərin nisbəti olar. Sonra bunu vurarıq, yəni burdan alınan nəticəni vurarıq ikinci kəsrə. İkinci kəsrdə 18 üstündə 7 bölək nə edirəm? Nə edirəm? Kəsir xəttini bölmə əməli ilə əvəz edirəm. 18 üstündə 7-ni bölürəm, 18 üstündə 6-ya. O da bərabərdir. Nə edəcəm? Eyni əsaslı qüvvətlərin nisbətini tapacam. Baxın, hər iki qüvvətin əsası 9-dur. Əsası saxlayacağım. Bölünən nədir? 9 üstü 18. Bölünənin qüvvət üstündən, yəni 18-dən çıxacaq. Bölənin, bölən nədir? 9 üstündə 16. Bölənin qüvvət üstü nədir? 16. Bölünənin qüvvət üstündən çıxırıq bölənin qüvvət üstünü. Bunu yazırıq əsasın üstündə. Yazdım. Vuraq. İndiyə keçək digərinə. Digərdəki əsası 18 olan qüvvətlərin nisbətidir. Yenə bölünənin qüvvət üstü 7-dir, bölənin qüvvət üstü 6-dir. 7-dən çıxıram 6-nı yazıram əsasın üstündə. İndi bunları hesablayaq. 9 üstündə 18-dən 16 çıxıram. Nə edir? 2. Vuraq. 18 üstündə 7-dən 6 çıxıram. Nə edir? 1. 2. 9-un kvadratı nə idir? 81, vuraq. 18 üstü 1 də kəli 18-in özünə bərabərdir. Cavabımız nə idir? 81, vuraq. 18 cavab. Deməli, 8-i 1-ə vurduqda 8, 8-i 8-ə vurduqda 64, 1-i 1-ə vurduqda 1, 1-i 8-ə vurduqda 8. Toplayaq 8, 5, 6 ilə 8-in cəmi 14. 1458. B variantı oldu bizim doğru cavab variantımız. Amma bunu başqa necə həll edə bilərdik? İndi gəlin buranı təmizləyək, başqa cür görək necə həll edə bilək bunu. Baxın, sürət nədir? 18 üstü 7, düzdür. Gəlin, mən bunu əvvəlcə bu cür izah edəyim. Məsələn, 18 üstündə 7, məxrəcədə 18 üstü 6-dır. Məxrəcədə 18 üstü 6, düzdür. Bərabərdir. 18 üstü 7 nə deməkdir? Yəni, 18-i 7 dəfə öz-özünə vururam. 3, 2, 2 dənə də yazım olsun 7. 18-i 7 dəfə öz-özünə vurmaq deməkdir. 18 üstü 6-dakı 18-i 6 dəfə öz-özünə vurmaq deməkdir. Fikir verin. 18-dən 7 dənə yuxarıda var, 6 dənə aşağıda var. Biz nə edirik? Kəsirin ixtisarını keçmişik da. Kəsiri gəlin ixtisar eləyək. Bu 18-lər ixtisar getdi. Bunlar ixtisar getdi. Bunlar ixtisar getdi. Bunlar da ixtisar gedir. Bunlar da, bunlar da nə qalır? Bir dənə 18. Digər tərəfdən bilirik olsun da 18 üstü 7 bölə 18 üstü 6. 18 üstündə 7 çıxaq 6. Yəni 18 üstündə 1-ə bərabərdir. 18 üstü 1, 18 edir. Amma digər tərəfdən ixtisar etməklə də bunu tapa bilirik. Düzdür? Baxın. Hər dəfə, məsələn, 17 dənə 18 yuxarıda, 16 dənə 18 aşağıda, yəni mən götürüb 17 dənə 18 yuxarıda oldura bilmərəm də, yəni bunları hər dəfə yaza bilmərəm. 
Sadece her defa fikirləşirik. Sürətdə 7 dənə 18, məxrəcdə 6 dənə 18. Neçəsi ortaqdır? En az sayda olan ortaqdır da 6 dənəsi ortaqdır. O zaman ortaqların hamısı gedəcək, ixtisar gedəcək, məxrəcdə 1 qalacaq. Sürətdən də 7 dənədən 6-sı ixtisar gedir, 1 dənə 18 qalır. Bu cür fikirləşirik. Aha, indi burada. Sürətdə 7 dənə 18 var. Məxrəcdə 6 dənə 18 var. 6-sı ortaqdır. Ortaq olanlar hamısı ixtisar gedir. Nə qaldı? Məxrəcdə hamısı ixtisar getdi də nə qalıb bunların hamısında? 1 qalıb. 1-lərin hasili də elə bizə 1 verəcək. Amma sürətdə 7 dənədən 6-sı ixtisar gedib 1 dənə 18 qalıb. O zaman 7-nin üstündə xət çəkib 1 yazırıq. Yəni 18 üstündə 1 qaldı. Yəni 1 dənə 18 qalıb mənasında. İndi keçirəm 9-lara. Sürətdə 18 dənə 9 var, məxrəcdə 16 dənə 9 var. Neçəsi ortaqdır? 16-sı, ən az sayda olanı 16-sı ortaqdır. Deməli, ortaqların hamısı ixtisar gedəcək, yerində 1 qalacaq. 18-dən də 16-sı gedəcək, 2 dənə 9 qalacaq. Deməli, məxrəcdə 1 vuraq 1, 1 qaldı. Sürətdə 1 dənə 18 qalmışdı. 2 dənə də 9, 2 dənə 9-un da hasili 81-dir. 18-də 81-ə -e bayaq vurduq, cavabımız 1457 etdi. Deməli, 4-cü testimizin, 4-cü sualımızın doğru cavab variantı B variantı etdi. Yazaq 5-ci sualı. Yazır ki, A bərabərdir 3 olarsa, A üstündə 4 vuraq, 2-də 1 üstündə A ifadəsinin qiymətini tapın. Deməli, A üstündə 4 vuraq, 2-də 1 üstündə A ifadəsinin qiymətini tapacaq. Düzdür. A nəyə bərabərdir 3-ə? Deməli, mən burada A-nın yerinə 3 yazacağım. Yazaq, 3 üstündə 4 vuraq. 2-də 1 üstündə A. A 3 daxı. 2-də 1 üstündə 3 yazıram. Bərabərdir. İndi bu qüvvətlərin qiymətlərini hesablayacağım. Qüvvətlərin qiymətini hesablama əməli nə adlanır? Qüvvəti yüksəltmə əməli. Yəni, mən qüvvəti yüksəltmə əməlini yerinə yetirəcəm. 3 üstündə 4 nə deməkdir? Yəni, 3-ü 4 dəfə öz-özünə vurmaq deməkdir. Düzdür. 3-ü 4 dəfə öz-özünə vurdum. 1, 2, 3, 4. 4 dənə 3-ün hasili. Aha. Bəs 2-də 1 üstündə 3 nə deməkdir? 2-də 1-in 3 dəfə öz-özünə hasili deməkdir. 3 dəfə 2-də 1-i öz-özünə vurdum. Hesablayaq. 3-ü çavururam 9. 9-u çavururam 27. 27-ni 3-ə vururam 81. 3 üstündə 4 nəyə bərabərdir? 81-ə bərabərdir. İndi 2-də 1-in kubunu hesablayacaq. 2-də 1-in üstü 3, digər adı, yəni 3. Belə deyim, üstü 3 olanda nə deyirik? Kubu. Üstü 2 olanda kvadratı. Deməli, məxrəcləri vuracaq, bir-birinə yazacaq məxrəcdə. Kəsirləri bir-birinə vuran zaman məxrəcləri vururuq, bir-birinə yazırıq məxrəcə. Məxrəcdə 3 dənə 2-nin hasili. 2-ni 2-yə vururam, 4, 4-ü 2-yə vururam, 8. Deməli, məxrəcdə 8 yazacaq. Sürətdə isə... Sürətlərin hasilini yazacaq. Yəni, 1 vuraq 1, vuraq 1, birlərin də hasili elə 1-ə bərabərdir. Ədədi kəsirə vuran zaman ədəd vurulacaq kəsirin sürətinə yazılacaq. Sürətdə 81-i 1-ə vurdum 1, məxrəcdə də yazılacaq 8. Cavabımız nə etdi? 81 bölək 8 etdi. Doğru cavab variantımız D variantı. Keçək 6-cı sualın izahına. 6-cı sualda. Nə yazır? Yazır ki, bu hasili qüvvət şəklində yazın. Qələmi qırmızı eləyim. Aha, baxın, bu hasili qüvvət şəklində yazacaq. Burada neçədən A? B var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dənə B var. 1, 2, 3, 4, 5 və 6. 6 dənə B-nin hasili nə deməkdir? Görürsünüz, hamısı eyni ədədlərin hasilidir. 
hamısı B'lerin hasilidir. Mən B'ni bir dəfə yazacağım və həmin B'nin üstündə nə yazacağım? Üstündə yazırığa, üstündə nə yazacağım? B'lerin sayını, neçə dənə B var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dənə B olduğundan B'nin üstündə nə yazacağım? 6 yazacağım. Deməli, biz bunu kuvvet şəkildi yazdığımız zaman cevabımız B'nin üstündə 6C variantı olur. Məsələn, baxın, A variantında 6 vuraq B'dir. Yəni, e, B'lerin sayına vurmursuz A B'ni. B'ni yazırsınız, B'nin üstündə B'lerin sayını yazırsınız. Burada görsüz, B'lerin sayına vurub. Burada həm B'lerin sayına vurub, həm də B'nin üstündə yazıb olmaz. Burada 5 dənə yazıb, ümumiyyətlə olmaz. Burada da en yazıb heç. Deməli, hasili olduqda, eyni ədədlərin hasili olduqda, Həmin ədədi, həmin nədirsə bunu yazırsınız, üstündə onların sayını yazırsınız. Amma belə olsaydı, məsələn, 6 dənə B'nin cəmi olsaydı, o zaman ne edəcəkdik? 6 dənə B'ni cəmləmək, B'ni 6'ya vurmaq deməkdir. 6 B budur. Toplamayla vurmanı karıştırmırsınız. Toplamada B'ni 6'ya vuruq, yəni 6 dənə B'nin hasili B'ni 6'ya vurmaq deməkdir. Ama burada, e, özür istedim, 6 dana B'nin cemi B'ni 6'ya vurmaq demektir. Ama 6 dana B'nin hasili B'nin üstünde 6 demektir. Yeni B'nin kuvveti demektir. Yeni bu kuvvet şeklinde yazırıq. B'nin üstünde 6 kimi yazırıq. Doğru cevab variantımız C variantı oldu. Geçen növbəti 7-ci sualın izahına. Yedinci sualda yazır ki, A beraberdir 2 olarsa, A üstünde 7 vurak, A üstünde 12 bölük, mötörze daxilinde A üstünde 7 vurak, A üstünde 8 ifadəsinin kıymetini tapın. İfadə necədir? A'nın üstünde 7 vurak, A'nın üstünde 12 bölük, mötörzenin daxilinde A'nın üstünde 7 vurak, A'nın üstünde 8. Gəlin, əvvəlcə ifadəni sadeləşdirib. Daha sonra A beraberdir. 2 olduqda həmin ifadənin kıymetini tapaq. Beraber koyuram. Baxın, əvvəlcə nə edəcəm? Təbii ki, birinci mötərzənin kıymetini hesablayacağım. A'nın üstündə 7 vuraq, A'nın üstündə 12 bölək. Mötərzənin daxilindəki ifadə nədir? Eyni əsaslı kuvvetlerin hasilidir. Görürsün, ümumiyyətlə, buradaki kuvvetlerin hamısının əsası eynidir. Hamısının əsası A'dır. Aha, mötərzənin daxilindəki ifadələrin də əsası eynidir. A'dır. Mən əsası saxlayacağım, A'nı saxlayacağım. Kuvvet üstlərini toplayacağım. Kuvvet üstləri nədir? 7 və 8. 7 və 8-in cəmi nə edəcək? 15. 15-i yazacağım A'nın üstündə. Artıq nə oldu? Vurma əməli var, bölme əməli var. Ne edəcəm? Birinci bu vurma əməlini yerine yetirəcəm. Da ardıcılıqla. Düzdür. Aha. Eyni əsaslı kuvvetlerin hasilini tapan zaman əsası saxlayırıq, kuvvet üstlerini topluyoruq. 7 ile 12'nin cəmi edəcək 19, ardında da bölək A'nın üstündə 15'i yazıram. Bərabərdir. Eyni əsaslı kuvvetlerin nisbəti deyindir bu. Eyni əsaslı kuvvetlerin nisbətini tapan zaman əsası saxlayırıq. Bölünənin kuvvet üstündən, yəni 19'dan çıxırıq. Bölünənin kuvvet üstünü, yəni 15'i yazırıq. Əsasın üstündə o da bərabərdir. A'nın üstündə 19'dan 15 çıxıram. 4 edir. Deməli bu ifadəni sadeləşdirdi. Nə aldıq? A'nın üstündə 4. İndi A bərabərdir. 2 olduqda A üstü 4'ün qiymətini tapaq. Yəni 2 üstü 4 neye bərabərdir? 2 üstü 4 2'ni 4 dəfə öz-özünə vurmaq deməkdir. Ne edəcəyik? 4 dəfə öz-özünə vuracaq 2'ni. 2'ni 2'ye vururam. 4. 4'ü 2'ye vururam. 8. 8'i 2'ye vururam. 16. 204 neye beraberdir? 16'ya. Doğru cevab variantı C variantı oldu. Geçen növbəti 8-ci sualın izahına. Yazır ki, aşağıdaki ifadelerden, bir cedeki kalemi kırmızı edim. Aha, yazır ki, aşağıdaki ifadelerden hansı müsbət değil? Baxın, burada həmişe fikir verirsiniz. Burada deyir müsbət değil. Müsbət değil demək, o demək değil ki, bu mənfidir. Müsbət değil demək, o demektir ki, sıfırdan ola bilər, mənfi de ola bilər. 
müsbət deyil demək bu deməkdir. Yəni, çox, çox vaxt müsbət deyil deyəndə mənfi başa düşürsüz. Yəni, bu belə deyil də müsbət deyil demək sıfır ola bilər və mənfi ola bilər. Yəni, yetər ki, müsbət olmasın. Bəyəm sıfır müsbətdir ki, yox, sıfır da müsbət deyil, mənfi də müsbət deyil. Aha, indi biz burada deyir ki, aşağıdakı ifadələrdən hansı müsbət deyil? Yəni, sıfır və ya mənfidir. Aha, baxaq. A variantına baxıram. A variantında yazır ki, 9 tam onda 2 çıxaq, 9 tam Dövrdə 2. Bunun üstündə 4. Ümumiyyətlə, üstü cüddüsə, üstü cüddüsə. Qüvvətin qiyməti mənfi olmayacaq. Yəni, hər hansı bir ədədi, istər mənfi olsun, istər müsbət olsun, biz onu cüd dəfə öz-özünə vursaq, cavab müsbət edəcək. Yəni, bu ifadənin qiyməti, belə deyək, A üstündə 4-ün qiyməti. Üstü 4 olan Üstü ümumiyyətlə cüt olan, amma bizdə hal-hazırda 4 olduğuna görə 4 yazıram. Üstü cüt olan e, qüvvətin qiyməti ya müsbətdir, ya da sıfırdır. Təbii ki, əsas sıfır olsa, sıfırın üstü 4 sıfır edəcəyindən biz sıfır halını da baxırıq. Yəni, mənfi deyil. Yəni, deyirəm, mənfi deyil demək nə deməkdir? Müsbət də ola bilər, sıfır da ola bilər. Burada da mənfi deyil, A üstü 4. Yəni, müsbət də ola bilər, sıfır da ola bilər. Lakin, Lakin, bu ifadənin qiyməti sıfır ola bilməz. Nəyə görə? Çünki 9 tam 10-dakidən çıxıram, 9 tam dövrdə 2-ni. Cavab nə edəcək? Aydın ki, burada cavab mənfi eləyir. Nəyə görə? Çünki mən 9 tam 10-dakı ilə 9 tam dövrdə 2-ni müqayisə etsəm, yəni bir ədədlərin biri mənfi, biri müsbət olanda onların modullarına baxırıq axı. Modullarını müqayisə edirəm əvvəlcə. 9 tam dövrdə 2 o deməkdir ki, 9 tam vergüldən sonra 2-lər dövr edir. Nə qədər sonsuz sayda? Amma burada sonunda sıfırlar dövr edir. Müqayisə etsəm, tamları eynidir, onda birləri eynidir, amma yüzdə birləri fərqlidir. Biri sıfır, biri ki, hansı böyükdür? İki böyükdür. Ona görə 9 tam dövrdə iki böyükdür. Həmin bu 9 tam dövrdə ikinin işarəsi mənfi olduğuna görə bu fərqin işarəsi mənfi olacaq. Mənfi ədədin üstü 4, mənfi ədədi cüd dəfə öz-özünə vursam cavab müsbət edəcək. Ona görə bu verilən ifadənin qiyməti həmişə müsbətdir. Amma bizə deyir ki, hansı müsbət deyil. Biz müsbət olmayanı götürəcəyik. Bu müsbətdir. Keçirəm B variantına baxıram. Löfəni təmizləyim. B variantında 2 tam onda 5 çıxaq. 2 tam. 2 tam 2 də 1 nə deməkdir? 2 tam 2 də 1. 2 tam onda 5 deməkdir da. Məsələn, 2 tam 2-də 1 bərabərdir. 2-də nə? 2-ni 2-yə vururam. 4 üstünə 1 gəlirəm. 5 2-yə bölən də 2 tam onda 5. 2 tam onda 5 çıxaq. 2 tam onda 5-in üstündə 3. Baxın, 2 tam onda 5-dən 2 tam onda 5 çıxıram. Cavab 0 edir. 0-ın üstündə 3. 0-ı neçə dəfə öz-özünə vururuqsa vuraq, cavab 0 edir. Bizə deyirdi ki, hansı müsbət deyil? Biz 0 aldıq. 0 nədir? Müsbət deyil. Deməli, B variantı doğru cavab variantıdır. Aha, B variantı doğru cavab variantı. Bizə deyil ki, hansı müsbət deyil, yəni biz sıfır aldıq. Sıfır da müsbət deyil də, yəni biz, bizdən soruşulanı tapdıq B variantında. Amma gəlin, digər variantlara baxaq, görək digər variantlar nə üçün olmadı. C variantında 12-nin üstündə 11. Baxın, mən... 12-ni. 12 müsbət bir ədəddir. Mən müsbət ədədi neçə dəfə öz-özünə vururamsa vururam. 10 dəfə, 12 dəfə, 15 dəfə. Cavab nə eləyəcək? Yenə müsbət eləyəcək də düzdür. Aha, ona görə bu müsbətdir. Bizdə müsbət olmayanı soruşurdu. Sonra D variantında mənfi 12-nin üstündə 4 vuraq, mənfi 5-in üstündə 5. Baxın, burada nəyə diqqət edirsiniz həmişə? Mənfi 12-nin üstündə 4. Düzdür. Baxın, mənfi bu qüvvətə aid deyil. Yəni, mənfi 12-nin üstündə 4-ü hesablayanda çaşıb qalmayın ki, hə, burada əsas mənfidir, qüvvət cüddür, onda bunun işarəsi müsbətdir. Yəni, belə fikirləşməyin. 
Sonra be, burada mənfi 5'in üstü 5 əsas mənfidir. Üstü tekdir. Bunun işarası mənfidir. Müsbəti mənfiye vuranda işare edir. Mənfi bizden de müsbət, sor, müsbət olmayan soruşur da. Hə demeli doğru cevab deydi. Yox, belə olmaz. Baxın. Eğer bu üstü 4 mənfi ait olsaydı. Yəni daha doğrusu mənfi 4'e ait olsaydı. Güvvete ait olsaydı. Bu zaman bu mötərzənin daxilində yazılardı. Onda deyirdi ki, hə, əsas mənfidir, güvvət cüddür. Mənfini cüd dəfə öz-özünə vuranda müsbət eləyir. Mənfini burada tək dəfə öz-özünə vurduqda cevab mənfi eləyir. Müsbəti mənfiyə vuranda cevab eləyəcək mənfi. Hə, onda belə deyirdi. Ama bize belə verilmi baxı. Baxın, bu mənfi ayrıdır. Bu mənfi, baxın, belə, belədir. Mənfi ayrı bir yerdir. Yəni, mənfi bir vuraq. 12'nin üstünde 4. Güvvete ait olan, 4'e ait olan sadəcə 12'dir. Mənfinin bu güvvete heç bir aidiyatı yoxdur. Vuraq, mənfi 5'in üstünde 5. Neye göre? Çünkü mühtərizinin daxilinde yazılmayıb. Eğer mühtərizinin daxilinde yazılsaydı belə, onda aidiyat olardı. Ama bu halda mənfi kənardadır. Bərabərdir. Mənfi 1, vuraq. Ya da elə beləcə də baxaq. Baxın. Mənfidir, bu düzdür, mənfi bir mənfidir, bu heç. 12'ni müsbət bir ədədir, 4 dəfə öz-özünə vururam. Yenə cevab ne eləyəcək? Müsbət. Mənfi 5'i. Mənfi 5 nədir? Mənfidir da. Mənfini mən tək dəfə öz-özünə vururam. Üstü təkdir. Əsas mənfi üstü tək olanda işare mənfi olur. Yəni mənfini mən tək dəfə öz-özünə vursam cevab mənfi eləyəcək. Baxın. Mənfini mənfiyə vursam cevab neydir? Müsbət. Bu müsbət de bu müsbətə vursam cevabımız müsbət edəcək. Bizden müsbət olmayanı soruşurdu. Bu elə müsbətdir. Sonra buradaki bir üstünde birin üstünde ne yazırıqsa yazaq, biri neçə dəfə öz özünə vururuqsa vuraq, cevab neydir? Yenə də bir eləyir. Bunun cevabı birdir. Birdeki sıfırdan böyük edətdir, müsbət edətdir. Demek doğru cevap variantımız B variantı etdi. Yazaq 9-cu sualı. 9-da <coughs> ədədi standart şəkildə göstərəcəyik. Aha. Bu ədədi əvvəlcə oxuyaq. Deməli 34 milyon 500 min. Bu ədədi standart şəkildə göstərmək üçün bayağı da qeyd etdiyimiz kimi vergülü elə yerdən təyin etməli ki, ədəd 1 ilə 10 arasında yerləşsin. Hardan, hardan qoymalıyam? Buradan qoymalıyam. Məsələn, buradan vergülü qoysam 34 tam, alı, 34 tam eləyək. 34 tamdakı ondan böyükdür. Harda təyin etməliyəm? 3-dən sonra. Aha, 3-dən sonra vergülü qoydum. Ardından rəqəmləri olduğu kimi yazıram. 4 5, sıfırları daha yazmıram da neye göre? Çünkü vergüldən sonra, onluq ədədlerde vergüldən sonra ədədin sonundaki sıfırlar yazılmır. Mənası yoxdur onları yazmağın. Deməli, vuraq, mən bu 3 e, tam %45'i hansı mertəbə vahidinə vurmalıyam ki, bu ədəd alınsın. Yəni bunun sonundan 2 tane sıfır gəlsin, 5 tane sıfır gəlsin. Hə, bu 5 tane sıfırın bura əlavə olunması için mən hansı mertəbə vahidinə vurmalıyam? Elə bir mertəbə vahidinə vurmalıyam ki, həmin mertəbə vahidində sıfırların sayı qədər virgül sürüşsün, gəlsin dayasın burada. Görək burada nə qədər sürüşüm olmalıdır. Baxaq, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha, deməli, virgül 7 rəqəm sağa sürüşsə, gəlib burada dayanacaq. Bu ədəd olacaq. Virgülün 7 rəqəm sağa sürüşməsi üçün biz hansı mərtəbə vahidinə vurmalıyıq? Bir yanında 7 sıfırı olan mərtəbə vahidinə. Bir yanında 7 sıfırı olan mərtəbə vahidini də onun güvveti şəklində yazsaq, 10 üstündə sıfırların sayı, yəni 7. Bu şəkildə yazarıq. Ədədi standart şəkildə yazdıq. Cavabımız 3 tam %45 vuraq 10 üstündə 7 etdi. D variantı doğru cavab variantıdır. Burada 3 tam %45 Ədədin qiymətli hissəsidir. 7 isə ədədin tərtibi sayılır. Yazaq 10-cu sualı. 10-da. Yazır ki, 
12 üstü 8 kuvvetinin esasının kvadratı ile derecesinin 3 mislinin cəminden 5 vahid küçük ədəd hansıdır? Demek ki, 12'nin üstünde 8 kuvvetinin esasının, hele baxaq görə esası nədir? Baxın, kuvvetin esası nədir? 12, üstü nədir? 8. Bu nədir? Həm də dərəcəsidir. Demek ki, kuvvetin esasının, esas dedi ya 12'dir, aha, 12'nin kvadratı ilə, aha, kvadratı yüksəltdim, bununla kvadratı ilə, dərəcəsinin, dərəcəsi nədir? 8, dərəcəsinin 3 mislinin, aha, yəni 8 vuraq 3'ün cəmindən, yəni nəyin cəmindən? Esasın kvadratı ile dərəcəsinin 3 mislinin cəmindən. Aha, demeli bu ikisinin arasında iyilənin yerine artıq cəm yazıram. Deyirdi ki, bununla bunun cəmindən. Aha, cəmlədim. Cəmindən 5 vahid kiçik ədəd. Evet, cəmlə baxa görə cəmin eləyir. Aslında çıxıb 5'i tapa bilərik, ama gəlin cəm deyək. Demeli, 12'nin kvadratı. Baxın, 12'ni 12'ye vurduq da cevab neydir? 144. Üzerine gelirik. 8'i 3'e vurduq da 24. Bunları da topladıq da cevab 168 edicek. İndi bu 168'dan 5 vaid kiçik edet hansıdır? 168'dan çıxıran 5'i cevab nedir? 163. Demek ki B variantı oldu. Doğru cevab variantı. Yazıq növbəti 11-ci sualı. 11-ci sualda yazır ki Bərabərliyi E'nin hansı kıymetinde doğru olar? <gülüyor> Baxın, mənfi 0 tam 13'ün üstünde en. Bərabərdir 0 tam 10.000'de 81. Aydındır ki, en necə ədəddir? Cüt ədəddir ki, kuvvetin kıymeti müsbət olub. Kuvvetin kıymeti mənfi... Mənfi olsaydı, deməli, üstü tək olardı. Deməli, əsas mənfi kuvvet cüddü ki, kuvvetin kıymeti mənfi olub. Aha. İndi, ne edirik? Ya da ki, belə yazın. Bir dedik. Mənfi 0 tam 13'ün üstündə en. Bərabərdir. 0 tam 10.000'de 81 ne demektir? Adi kəsirlən yazsaq 10.000'də 81 deməkdir. Bu da bərabərdir. Mənfi 0 tam 13'ün üstündə en bərabərdir. 81 nədir? Bayağı da hesablamışdıq. 3'ü 4 dəfə öz-özünə vurduğumuz zaman 81 edir. 10.000 nədir? 10'u 4 dəfə öz-özünə vurduqda cevab neydir? 10 min edir. 3'ü 4 dəfə öz özünə vurmaq ne demektir? 3'ün üstünde 4 demektir. 10'u 4 dəfə öz özünə vurmaq ne demektir? 10'un üstünde 4 demektir. Aslında hala siz bunu keçməmsiniz. Hə, bu, bunu keçməmsiniz. Belə deyim də, bu ıı, üstleri eyni olduqda, kəsir, kəsirin belə deyim, sürətində də üstü eyni, məxrəcin də üstü eyni olduqda, sürətin əsasını yazırıq, sürətdə məxrəcin əsasını yazırıq, məxrəcdə üstündə 4 yazırıq. Bu şəkildə yazırıq. Bu da elir 0 tam 10'da 3'ün üstündə 4. Ama ki, siz hala bunu keçməmsiniz. Gerek bu cür gəlməzdim. Bir de gəl. Deməli, Bayağı ki kimi, baxın, bunları ayrı-ayrı kəsirlərin hasili kimi yazsaq. Ayrı-ayrı kəsirlərin hasili kimi yazsaq. 10'da 3, vuraq, 10'da 3, vuraq, 10'da 3, vuraq, 10'da 3. O da beraber. Neçedən 10'da 3'ü öz özünə vurdum? 1, 2, 3, 4. 4 dənə 10'da 3'ü. 10'da 3'ü de 0 tam 10'da 3'ü. 4 dənə 0 tam 10'da 3'ü vurdum öz özünə. Demek ki, mənfi 0 tam 10'da 3 üstündə en. Bərabərdir 0 tam 10'da 3 üstündə 4'ə. Demek ki, en nədir burada? En burada 4'dür. Yəni 0 tam 10'da 3 üstündə 4. Mən bunun əvəzində mənfi 0 tam 10'da 3 üstündə 4'də yaza bilərəm də. Çünki əsas mənfi, belə deyim, mənfi 0 tam 10'da 3'də 4 dəfə öz özünə vursam. 
cevap müsbət edici. Müsbət sıfır tam onda üçdə. Dörd dəfə öz özünə vursam cevap müsbət edici. Məsələn, burada mənfi olsaydı nə olacaqdı ki? Dörd dənə mənfini öz özünə vurdum. Mənfini mənfiyə vurdum. Müsbət, mənfini mənfiyə vurdum. Müsbət, müsbət, müsbətə vurdum. Cevap müsbət elədi. Bu cür yaza bilərik də. Bu zaman anılacaq ki, mənfi sıfır tam onda üç üstündə en. Bərabərdir mənfi sıfır tam onda üç üstündə dördə. Əgər qüvvətlər bir-birinə bərabərdirsə, əsasları eynidirsə, o zaman... Bu dörddür. O zaman üstlər də eyni olmalıdır. Yəni, en ilə dörd bir-birinə bərabər olmalıdır. En bərabər olmalıdır dördə. Deməli, burada soruşurdu ki, bərabərliyi enin hansı qiymətində doğru olar? Dörd. C variantı doğru cavab variantı oldu. Bir dənə baxım, görün, burada mən en əvəzinə dörd yazmamışam, çaşırım. En dörd. En dörd. Burada da dörd yazdım. Aha, burada en yazmışdım, çaşırıb dördün yerini. Ona görə baxdım, görürüm, səhv olmasın. Belə. Keçen öbəti 12-ci sualın izahına. On iki də yazır ki, A, B, C ədədləri verilib, aşağıdakılardan deyir, hansı doğrudur? Deməli, A nədir? Ya da belə yazıq. Deməli, A, B və C verilib. A, mənfi sıfır tam, Onda üçün kubudur. B mənfi sıfır tam onda səkkizin üstündə ondur. C də mənfi yetdinin üstündə beşdir. Baxın, aydındır ki, burada ən böyük olan hansı olacaq? Baxan kimi görmək olur. Hamısının əsası mənfidir. Bunun üstü cüt təkdir. Deməli, bunun işarəsi mənfidir. Bunun üstü cütdür. Mənfinin üstü cüt nə olacaq? Müsbət. Bunun üstü təkdir. Mənfinin üstündə tək nə olacaq? Mənfi. İkisi mənfidir, biri müsbət. Deməli, B müsbət isə ən böyük burada hansı olmalıdır? B olmalıdır. Ən böyük B-dir. İndi baxaq görək A və C-dən hansı böyükdür? A mənfi sıfır tam onda üçün üstündə üçdür. C isə mənfi yetdinin üstündə beşdir. Baxın, Sıfır tam onda üçün kubu ne demekti? Sıfır tam onda üçün üç dəfə öz-özünə vurdum. Cavab eləyəcək nə? Aydın ki, mənfi eləyəcək. Sıfır tam üç dəfə öz-özünə vurdum. Sıfır tam mində 27. Amma 7-ni 5 dəfə öz-özünə vursam, mənfi 7-ni 5 dəfə öz-özünə vursam, cavab mənfi eləyəcək. Amma ki, bu tam hissəsi daha böyük bir ədəd olacaq da, hesablamağa ehtiyac yoxdur. Nəyə görə? Çünki, məsələn, 7-nin kvadratını tapanda elə 49 eləyir, 7-nin kubunu tapanda 49-u 7-yə vururam. Görürsünüz, tam hissəsi arta-arta gedir. Amma bunun tam hissəsi isə azala-azala gedəcək. Yəni, sıfır tam deyil. Bir də mən bunu sıfır tam 13-ə vursam, sıfır tam 10.081 eləyəcək. Daha da azala-azala gedəcək. Yəni, bunun tam hissəsi sıfır olacaq, bunun tam hissəsi... Birdən böyük bir ədəd olacaq. Amma, baxın, təkcə müsbət olsa, biz modullarını müqayisə etsəkdir bunların. 49 deyil, 7 üstü 5-dir. 7 üstü 5-i müqayisə etsəkdir. 7 üstü 5 böyük olardı. Dedi ya, bunun tam hissəsi artı-artı gedir, bunun tam hissəsi sıfır olaraq qalacaq. Amma, ikisi də mənfi daxı. İkisi də mənfi olanda modulu böyük olan kiçik olur. Deməli, burada... Modulu böyük olan kiçilik. Mənfi 7 üstü 5 kiçik olacaq. Deməli, mənfi 7 üstü 5 nə olacaq? Kiçik olacaq. Deməli, burada ən böyük B oldu, ən kiçik C oldu. A isə ortada olacaq. Hansı variantdır bu? C, A, B. A variantı C kiçikdir, A kiçikdir B. A variantı doğru cavab variantı oldu. Keçək yazaq 13-cü sualı. 13-cü sualda nə yazır? Yazır ki, en rasional ədəd olarsa, aşağıdakılardan hansı həmişə müsbət ədəddir? Baxaq. A variantında nədir? 2 en üstə gələk 2. Baxın, 2 en üstə gələk 2 həmişə müsbətdir. Deyə bilərsiniz ki, məsələn, en 5-di, 2 vuraq, 5, 10, 10 üstə 2, 12 həm müsbətdir. Amma en mənfədə də ola bilər axı. Məsələn, deyirəm ki, en, çünki en deyir axı, rasional ədəd olarsa. Mən deyirəm ki, en nədir? 
En tutaq ki, mənfi 5'dir. Aha. İçini vurdum mənfi 5'e. Mənfi 10 üstüne gelək 2. Ne oldu? Mənfi 8. Mənfi 8 müsbətdir? Yox. Bəli. Müsbət ola bilər. Məsələn, enə müsbət 5 versək. 2 vuraq. 5 üstüne gelək 2. Cevab 12 gelir. Bəli. 12 müsbətdir. Ama burada deyir, hansı həmişə müsbətdir? Dedi ya, həmişə müsbət olmur. En mənfi 5 olanı gördü ki, müsbət olmalı. Deməli, A variantı bizim axtardığımız cevab değil. B variantına baxaq, löfəni təmizleyim. B variantında 12 çıxaq enin kvadratı. Aha, ümumiyyətlə, neyin isə kvadratı heç zaman mənfi deyil. Bəli, heç zaman mənfi deyil. Ya müsbətdir? Ya da sıfırda. Sıfırdan böyük beraberdi. İndi baxın. Burada deyir ki, hansı həmişe müsbətdir. 12 çıxaq enin kvadratı. Bəli, müsbətdir, ama sıfırda ola bilər. Görək, sıfır ola bilər. Bəli, ola bilər. Nə vaxt sıfır olur? Neyin kvadratı sıfır olar? Sıfırın kvadratı. 12 çıxaq en ne zaman sıfır olar? En beraberdir 12 olduqda. 12'dan 12 çıxsam sıfır, sıfırın kvadratı sıfır eləyir. En beraberdir 12 olduqda cevap 0 edir. 0 da müsbət değil. Ama bizden soruşur ki, hansı həmişe müsbət. Demek burada en beraber 12 olduqda müsbət olmadı. Demek ki, B variantı doğru cevap variantı değil. İndi C variantına baxaq. C variantında en çıxaq 18'in kvadratı çıxaq 3. Baxın. Elə bayaq ki kimi, enə mən 18 verirəm. En 18, 18 çıxaq, 18, 0, 0 kvadratı, 0, 0 çıxaq, 3 nedir? Mənfi 3. Mənfi 3, mənfi ədətdir, müsbət ədət deyil. Ama burada deyil ki, hansı həmişə müsbətdir, olmaz. Bəli, ola bilər, ha, yenə müsbət olsun. Məsələn, ə, ne zaman müsbət olar? Məsələn, en 22'dir. 22'dan 18 çıxdıqda 4. 4'ün kvadratı 16. 16'dan 3 çıxdıqda 13. Bəli, 13 müsbətdir. Ama həmişe müsbət değil. Bizi həmişe müsbət olan lazımdır. Baxın, indi baxırıq hansına D variantına. D variantında ne yazır? En çıx 1'in üstünde 12. Üstüne gelək 1 tam 12. Baxın, bunun qiyməti ya 0'dır. Veya müsbət bir ədəddir. En çıxaq birin üstünde 12'den danışıram. Yəni, üstü cüt olan kuvvetin qiyməti ya müsbətdir ya da sıfırdır. Mənfi ola bilməz, düzdür. Müsbətin üzerine, məsələn, müsbət olsa, müsbətin üzerine bir tam onda iki gəlsəm. Cevab ne eləyəcək? Müsbət. Bəs sıfır olsa, bu kuvvetin qiyməti sıfır olsa, ne zaman sıfır olur? En beraberdir bir olduqda. En bir olsa, bir çıxaq bir sıfır, sıfırın üstünde 12 sıfır, sıfırın üstünde bir tam onda iki gəldim, yenə sıf sıfırdan böyük bir ədəd elədi, bir tam onda iki elədi, müsbət elədi. Deməli, bu kuvvetin qiyməti sıfır da olsa, müsbət da olsa, onun üzerine bir tam onda iki əlavə etdiyimiz zaman, cevap müsbət etdiyindən, bu ifadə həmişə müsbət ifadədir. D variantı oldu, doğru cevab variantı. 7 isə yazır mənfi 2'nin üstündə 4, üstə gələk n. Bəli, mənfinin üstü cüt olduğuna görə cevab müsbət edilir. 2 üstü 4, 16, 16 üstü n. Müsbət də ola bilər, mənfi də ola bilər. Məsələn, Deyirəm ki, en mənfi 18, 16 çıx 18, mənfi 2 elir. Deyirəm ki, en müsbət 18, 16 üstü 18 müsbət ədəd elir. Mənfi de olur, müsbət de olur. Həmişe müsbət olmur. Ona göre Y de yanlışdır. Doğru cevab variantımız D variantı etdi. Yazıq 14-cü sualı. 14-cü sualda yazır ki, 6'nın üstünde en beraberdir. Olarsa, e, bu ifadənin qiymətini hesablayın. Aha. Hə, e, bir ciddi dəqiqə, fikrim karşıda. Hə, 6 üstü en beraberdir 216. 5 üstündə A bölək, 5 üstündə B beraberdir 625. Olarsa, ifadənin qiymətini tapın, deyir. Aha, gəlin tapaq. Deməli, <coughs> 6 üstündə en. Bərabərdir 216. Baxın, 216 6-nın kuvvetidir. Bu necə tapırıq? 216-nı 6-ya böləndir. Cevab ne edir? 
3 dəfə 36-nın içində 6 dəfə. Deməli 36-nı 6-ya vurduq da cavab 216 eləyir. 36 özü də 6-nın kvadratı da 6 vuraq 6 vuraq 6 216 etdiyinə görə deməli 216 3 dənə 6-nın hasilidir. 3 dənə 6-nın hasilini 6-nın qüvvəti şəklində yazsaq 6 üstündə 6-ların sayı hasil olduqda üstündə yazıraq. 3 dənə 6 olduğundan ki yazıram 6-nın üstündə. Deməli 6 üstündə n Bərabərdir. 216 da 6-nın kubudur. 6 üstündə en bərabərdir 6-nın kubuna. Buradan da əsaslar dedik. Qüvvətlər bir-birinə bərabərdir. Əsaslar da eynidirsə, deməli, üçləri də eyni olmalıdır. Deməli, en nəyə bərabərdir? Üçə bərabərdir. Biz bu bərabərlikdən üçü təyin etdik. İndi növbəti verilən şərtə əsasən görək nə tapırıq? Baxın, növbəti şərtdə yazır ki, 5 üstündə A. Bölək 5 üstündə B bərabərdir. Baxıram ki, eyni əsaslı qüvvətlərin nisbətidir. Bu zaman əsası saxlayacağım. Bölünənin qüvvət üstündən, yəni A-dan çıxacağım bölənin qüvvət üstünü, yəni B-ni yazacağım əsasın üstündə. Deməli, bu nəyə bərabərdir? 625-ə bərabərdir. Yəni, 5 üstündə A bölək 5 üstündə B-ni biz 5 üstündə A çıxaq B tapdıq. Bu, bərabərdir 625-ə. 625-də 5-in 4 dəfə hasilidir. Hesablasaq, görərsiniz ki, 625 5-in 4 dəfə hasilidir. 5-in 4 dəfə hasilidə 5-in üstündə 4-dür. Qüzvətlər bir-birinə bərabərdirsə, bu zaman əsaslar da eynidirsə, üstlər də bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni, A çıxaq B bərabər olmalıdır 4-də. Aha, buradan da bunu təyin etdik. İndi ifadənin qiymətinə baxaq. Görə ifadənin qiyməti nə olacaq? İfadə nədir? Baxın bu. Yəni, 3 üstündə A bölək 3 üstündə B bölək N. Bunu tapmalıyıq düzdür. Əsaslar eyni olan qüvvətlərin nisbətidir. Əsas qalacaq. Bölünənin qüvvət üstündən, yəni A-dan çıxacaq bölənin qüvvət üstünü, yəni B-ni yazacaq əsasın üstündə. Yəni A çıx B-ni yazıram üçün üstündə. Məxrəc də N-dir. Axı, biz A çıx B-ni də bilirik, N-i də bilirik. Axı, ifadənin qiymətini tapa bilərik. 3 üstündə A çıx B nədir? 4. Bölək, en nədir? 3. Bayaq da hesabladığımız kimi, 3 üstündə 4, 81-dir. 81-i 3-ə böldükdə cavab nə edəcək? 8-in içində 3, 2 dəfə, 21-in içində 3, 7 dəfə. 81 bölək 3, nə etdi? 27 etdi. C variantı oldu, doğru cavab. Variantımız yazaq 5-ci, yox 15-ci sualı. Deməli, 15-ci sualda nə yazır? Bir ki deyəkə. Yazır ki, aşağıdakı ifadələrdən hansı ədəd oxu üzərində koordinat başlanğıcından solda yerləşir? Baxın, ədəd oxudur, koordinat başlanğıcıdır. Koordinat başlanğıcından sağdakılar müsbətlərdir, soldakılar mənfilərdir. Nəyi soruşur? Hansı deyir, koordinat başlanğıcından solda yerləşir? Solda yerləşir demək nə deməkdir? Yəni, hansı mənfidir demək istəyir? Baxaq görək hansı mənfidir. Elə buradan baxaq. 9 üstü 3. Müsbət edən 3 dəfə öz-özünə vurdum. Cavab nə eləyəcək? Müsbət. Mənfi 13 üstündə 198. 198 necə ədəddir? Cüt ədəddir. Mənfini cüt dəfə öz-özünə vurdum. Cavab nə eləyəcək? Müsbət deməli, bu da müsbətdir, bu da müsbətdir. Baxın, bayaq dediyimiz kimi, mənfi 15-in üstündə 4. Deyə bilərsiniz ki, mənfinin üstündə cüt müsbət edir. Yox, olmaz. Burada əsas edir. Mənfi deyil, əsas mənfi olsaydı, bu zaman əsası mötərizənin xaricində mənfi 15 olaraq, üzr istəyirəm, mötərizənin daxilində mənfi 15 olaraq qeyd edərdilər. Amma burada nə deməkdir bu? Mənfinin qüvvətə aidiyyatı yoxdur. Mənfi 1 vuraq 15-in üstündə 4 deməkdir. 15 üstü 4 müsbətdir. Mənfini müsbətə vurduq. Cavab nə etdi? Mənfi etdi. Deməli, C variantındakı ifadə mənfidir. 
Mənfi olduğuna göre koordinat başlangıcından solda yerleşecek. C variantı doğru cevap variantımızda. Burada D'də 0 üstünde 120 sıfırı neçə dəfə öz özünə vururuqsa vuraq. 0 eləcə bu koordinat başlangıcı ilə üst üstü düşen nöqtədir. Bu deyil. Bizə koordinat başlangıcından soldakılar lazımdır. Y variantında mənfi 8'in üstünde 8. Aha, baxın burada... Artıq əsas mənfidir. Əsas mənfidir möhtərizənin daxilində yazılıb əsas. Deməli burada əsas mənfidir. Əsasın üstündə 8. Yəni əsası cüd dəfə, daha doğrusu mənfini cüd dəfə öz-özünə vursaq cavab müsbət edəcək. Bu da müsbətdir. Deməli C variantı doğru cavab variantı oldu. Deməli, 16-da yazır ki, düz bucaqlının eni 0 tam 13 km, uzunluğu isə 0 tam 15 km'dir. Düz bucaqlının sahəsi neçə kvadrat metrdir? Aha, düz bucaqlının eni də verilib, uzunluğu da verilib, sahəsini tapmaq üçün enini uzunluğuna vurmalıyıq. Düz bucaqlının eni 0 tam 13 km'dir. Düzdür. 0 tam 13 kilometr. Düz bucaklının uzunluğu isə 0 tam 15 kilometrdir. Ne edəcəyik? Düz bucaklının sahəsini tapmaq üçün uzunluğunu eninə vuracaq. 0 tam 13'ü 0 tam 15'e vurduğumuz zaman cevap 0 tam 15 edəcək. Lakin vahidimiz sahə tapdığımız üçün kilometr kilometre vurduqda kilometrin kvadratı edəcək. Deməli, ee, sahe ne oldu? 0 tam 115 kvadrat kilometre oldu. Ama bizden cevabı e, metrle istir, kvadrat metrle istir. Ne etmeliyik? Biz e, 0 tam 115 kvadrat kilometre kvadrat metre çevirmeliyik. Bunun için bir kvadrat kilometre neçə kvadrat metre olduğunu tapmalıyıq. Evvelcə bilməliyik ki, bir kilometre neçə metredir? Bir kilometrimiz min metredir. Bir kilometre min metredirse o zaman bir kvadrat kilometrimiz neçə kvadrat metre olacaq? Mində 3 dənə 0 olduğundan 3 0'dan yanına bir dənə də gələcək. Elə bir ki, 3 dənə 0'ın 2 katı kadar 0 olacaq burada. 6 dənə 0 olur, kvadrat metr. Deməli, 1 kvadrat kilometr 1 milyon kvadrat metrdir. Bir, biz 0 tam 15 kvadrat kilometrin neçə kvadrat metr olduğunu tapmaq üçün 0 tam 15'i vuracaq 1 milyona. 1 milyona. <coughs> Aha, indi bu aşağını təmizleyeyim. Baxın, kvadrat metrdir, düzdür, bərabərdir. Standart şəkildə yazmalıyıq bunu. Vergülü gəlin bir rəqəm sağa sürüşdürək. 0 tam 15'deki vergülü bir rəqəm sağa sürüşdürdüyümüz zaman cevap ne edəcək? Ee, belə deyək ya da belə deyək. 0 tam 15 vuraq. Bir rəqəm sağa sürüşməsi üçün mən bunu, yəni biz ne görür bir rəqəm sağa sürüşdürürük? Evvelce onu da deyək, standart şəkildə göstərdiyimiz zaman vergülü elə yerdə koymalıyıq ki, ədəddə, ədəd 1 ile 10 arasında yerleşir. Məsələn, 0 tam 15 hal-hazırda 1 ile 10 arasında yerleşmir. Axı, 0'dır. Birdən kiçik de 0. Birden sonra olsa vergül 1 tam 15 olar və 1 tam 15 də 1 ile 10 arasında yerleşir. Ee, bunun için biz 0 tam 115'i 10'a vurmalıyıq. 10'a vurmalıyıq. 1 milyonu da ki, gəlin 10 vurak 100 min şeklinde göstereyim. Onu 100 min'e vurduqda 1 milyon edir de cevap. 0 tam 115'i 10'a vurak. Bir dana 0 var, virgül bir rəqam sağa sürüşür, olur 1 tam 15. Vurak 100 minde de neçə dənə 0 var? 1, 2, 3, 4, 5, 5 dənə 0 olduğundan onun üstünde 5 yazırıq. 1 tam 15 vurak 10 üstünde 5 kvadrat metr oldu cevabımız. D variantı doğru cevab variantı oldu. Yazaq növbəti 17-ci sualı. Yazır ki, güvvəti yüksəltmə əməlini yerine etirin. Aha, ifadə nədir? Ardını elə buradan yazacağım. İfadə nədir? Dördün kvadratı. Baxın, dördün kvadratı nədir? 16. Düzdür. 0 tam 15'in kubu. İndi 0 tam 15 nədir? 2 də 1'dir. Yazıram buradan 2 də 1'in kubu. Bölək. Məxrəcə hiç hesablamıram. Baxın, məxrəc görsüz necə böyük bir ifadədir, ama üstünde ne var? Sıfır. Biz 
bilirik yaxı 0 üstlü kuvvet neye beraberdir? 1'e beraberdir. Baxın bu ədədi bu ədədi vururam hər hansı bir müsbət ədəd eləyəcək. Bunun üzərinə bu ədədi gəlirəm müsbət hər hansı bir ifadə eləyəcək. Məxrəc 0'dan fərqlidir gördüyümüz kimi. Məxrəc üstü 0. 0 üstlü kuvvet 1'dir. Deməli məxrəc 1'dir. Məxrəc 1 olduğundan elə bir dəfəli sürəti hesablayıram. 16 vuraq. 2 də 1'in kubu nə deməkdir? Yəni 2 də 1'i 3 dəfə öz özünə vurmaq deməkdir. İxtisar aparaq onda. 6 və, 6 və 2 ne 2 ixtisar aparıram. 1 qalır. 8 burada qalır. 8 ilə 2 ne 2 ixtisar aparıram. 1 burada qalır. 4 burada qalır. 4 vurak 2 də 1. O da ne edir? 4 ile 2'nin 2 ixtisar aparıram. 1, 2 cevab ne etdi? 2 etdi. D variantı doğru cevab variantı oldu. Keçek 18-ci sualın izahına. Demeli yazır ki, aşağıdakı ədədlerden hansı 5'e tam bölünür? <gülüyor> Baxıram A variantını. A variantını belə hesablayaraq da baxmaq olar. 10 üstü 3 nədir? Bir yanında 3 sıfır olan mertəbə vahidi. Yəni 1000. 5'i vururam 1000'e. Eləyir 5000. Üzərinə gəlirəm. 10 üstü 2 nədir? Bir yanında 2 sıfır olan mertəbə vahidi. Yəni 100. 4'ü vururam 100'e. Edir 400. Üstə gələk 3 cevab. 5403 edir. Gördüyümüz kimi ədədin sonu 3 ile bitir. 5'e tam bölünən ədədler sonu 5 və 0 ile bitən ədədlerdir. Sonu 3 ile bitir, nə 5 ile bitir, nə 0 ile bitdiyinə görə bu ədədin. Deməli bu ədəd 5'e tam bölünmür. Bizə 5'e tam bölünən ədəd lazımdır. B variantındakı ədədə baxın. 3 vuraq, onun üstünde 3. Üstü gelerek, ya da belə hesablayaq da, 10 üstü 3 mindir. 3'ü minə vursam, 3 min. Üstü gelerek, 4'ü 100'ü vursam, 400. Üstü gelerek, 7'nin üstünde 0. 1'di, 1'i 20'ye vuranda 20. Baxın, biz bunları toplasaq, 3420 edəcək. Gördüyümüz kimi, 3420 ədədinin son rəqəmi 0 ile bitdiyinə görə bu ədəd, 5'e tam bölünür. Diğer taraftan, baxın, 3 vurak 10 üstü 3. Bu toplanan, bu toplanan, bir de bu toplanan. Düzdür. Baxın, bu birinci toplananda, yəni 3 vurak 10 üstü 3. Ne elir? 3 min elir. Burada 10 vuruğu var. Sonra ikinci toplanan 4 vurak 100, 400 elir. Burada da 10 vuruğu var. Yəni 400 ne de 10 vurak 40, 3000 ne de 10 vurak 3, 300. Sonra bu, bu isə 20 elədi. 20 de de 10 vuruğu var. Yəni 2 vurak 10'du da 20. Görsünüz, hamısında ortak 10 vuruğu var. Deməli, ortak olan 10 vuruğunu mötərzənin xaricinə çıxartsam, mötərzənin daxilində hər hansı bir ifadə qalacaq. Bu ifadə 10 və hər hansı bir ifadənin hasilinə bərabər olduğuna görə Burada 10 vuruğu var. Mən bunu 5'e bölsem tam bölünecek. 5'e bölsək 5 ile 10 ixtisar gelir. Burada 1, burada 1, 2 kalır da düzdür. Demek bu 5'e tam bölünür. Demek ki 5'e tam bölünen variant hansı variant oldu? B variantı oldu. Diğer variantlarda baxın. Məsələn C variantında. Nədir ifadə? 9 vuruq 10 üstünde 31. 10 üstünde 31 de 31 dana 0 olduğundan 9'un yanında 31 dana 0 olacaq. Da, i̇ndi hamısını yazmıram. 13 vurak 10 üstü 0. 10 üstü 0 1 de. 13'ü 1'e vursam 13 eləcək. Bunları toplasaq. 6, 6 toplasa 0 ile 3'ü toplayıram. 3, 0 ile 1'i toplayıram. 1 buralarda 0'lar olacaq. Və 9 düzdür. Demek ki sonu bu ədədin nə ilə bitəcək? 13, 3 ilə bitəcək yəni. Amma ədədin son rəqəmi 3 ilə bitsə o 5'e tam bölünür. Yox, qalığı qalar. Ədədin 5'e tam bölünməsi üçün onun son rəqəminin 5 veya 0 ile bitməsi lazımdır. Bunun üçün C variantı doğru cevab variantı olmayacaq. C variantındaki ədəd 5'e ıı, tam bölünmür. Qalıq qalır. Sonra burada 5'i 0 tam onda 2'ye vururam. Cevab ne edir? 5'i 0 tam onda 2'ye 2, vururam. 10 vergi sürüşdüyünə görə bir dana sola cevab 1 edir. 1 ile 12'nin cəmi 12 edir. 12'de 5'e tam bölünmür ki qalıq qalır. Sonra 5 üstü 18'de de həmçinin. On, be, ıı, daha doğrusu 5 vuraq 10 üstü 18'de. 10 üstü 18'de 18 dana 0 var. 5 üstü 5'i 18 dana 0 olan mertəbə vahidinə vursam, 5'in yanında 18 dana 0 olacaq və onu 14 ile toplasaq, sonu neyine bitəcək? 0 üstü 4, 4, 0 üstü 1, 1.
Buralarda da sıfırlar olacak. Yani sonu 4 ile bitir. Sonu ne sıfırla bitir ne de 5 ile bitir. Ona göre bu ədəd 5'e tam bölünmeyecek. 5'e tam bölünen ədəd B variantındaki ədəddir. Yazaq növbəti 19-cu sualı. 19-cu sualda aha, e, deməli eyni tapacaq. Düzdür. Hı -hı. İfadə nədir? 3 üstündə en üstə gələk. 2 vuraq 3 üstündə en. Bərabərdir 81. Biz bayağı da neçə dəfə hesablamışıq. 81 nədir? 3 üstü neçədir? Fikirləşin mən yazınca. 81. Bayağı da neçə dəfə hesablamışdıq. 81 3 üstündə 4 idi. 3-ü 4 dəfə öz özünə vurduğumuz zaman, baxın 3-ü 3-ə vurdum 9, 9-u 3-ə vurdum 27, 27-ni 3-ə vurdum 81. Neçə dəfə 3-ü öz özünə vurdum 4 dəfə. Deməli 3 üstündə 4 81 idi. Bu da ki gördüyümüz kimi eyni əsaslı qüvvətlərin hasilidir. Bunun üçün əsası saxlayırıq, qüvvət üstlərini toplayırıq. Qüvvət üstlərindən birinin qüvvət üstü en üstə gələk 2 Birinin də qüvvət üstü endi. Bunları topluyuruq. Bərabər edirik. 3 üstündə 4 Bu da 3'ün üstündə en ile enin cəmi. 2 en. Üstə gələk 2. Bərabərdir. 3 üstündə 4. Qüvvətlər bərabərdir. Əsaslar eynidir. Deməli üstlər də bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni 2 en üstə gələk 2. Bərabər olmalıdır. 4 Buradan da 2 en bərabərdir. 4, 2'ni geçirdirəm. Karşı olur. Mənfi 2. 2 en beraberdir. 4'dan geçirəm. 2 en de beraberdir. 2 bölü 2, 1. En neçə oldu? 1 oldu. Doğru cevab variantı. A variantı etdi. Yazıq növbəti sonuncu, 20-ci sualı. 20-ci sual. Bu ədədin bir son rəqəmi neçədir? 178 üstündə 18-in son rəqəmi neçədir? Biz buna ait tapışırıqlar işləmişik. Baxın, bunun son rəqəminin neçə e, olduğunu tapmaq istəyiriksə, baxırıq 178-in ən son rəqəminə. 178-in ən son rəqəmi nədir? 8. 8-in üstündə 18-in son rəqəmi nə ilə bitəcəksə, 178-in üstündə 18-in də son rəqəmi 10 ilə bitəcək. 8'in kuvvetlerine baxaq. 8 üstü 1, 8 edir. 8 üstü 2, ne edilir? 64. 8 üstünde 3, ne edilir? 512. 8 üstünde 4, 4096. 8 üstünde 5, 5. 37768 edir. 10 son rəqəm 8 ile bitir. Artıq baxın 8'in kuvvetleri. Son rəqəm 8, son rəqəm 4, son rəqəm 2, son rəqəm 6. Bundan sonrakılar artıq yenə dövr olunur da. Biz bunları öyrənmişik. 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6. Bu cür dövr olunacaq. 8, 4, 2, 6. Artıq bundan sonra 8 üstü 5, 32768 edir. Onda son rəqəm 8 ile bitdiyinə görə yazmırıq. Deməli dövr necə oldu? Baxın, sonu 8 ile biten ədədlerin son rəqəmleri necə dövr olunur? 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6. İndi burada üstü 18'de. Dövrlər sayı neçədir? 1, 2, 3, 4, 4 dənər. Ədəd 4, ədəddən bir dövr olunur. Düzdür. Dövrlərin sayı 4'dür. O zaman 18'i bölürdük 4'e. Qalıq ne kalırdı? 2. 18'i bölürəm 4'e. Üzür istedim. Qalıq... Cevap 4 edilir. Yəni, kalıq yeni 2 kalır. Hə, bir dəfəli cevabı yazdım. Kalıqı yazdım burada. Cevabı yazmadım. Deməli, kalıqımız 2 edilir. Kalıq 2 edilirsə, biz 178'in üstündə 2'ni hesablasaq artıq. 178'in üstü 2'nin son rəqəmi nə ilə bitəcəksə, deməli, 178'in üstü 18'in də son rəqəmi 10 ilə bitəcək. Təbii ki, 178'in üstündə 2'nin son rəqəmi nə ilə bitirsə, 8 üstü 2'nin də son rəqəmi 10 ilə bitəcək. Da düzdür. Çünki mən 178'i 178'e vurdum. 8'i 8'e vurdum. 64. Sonra neçə alınırsa buradan yazıram. 
7'ni 8'e vurduk. Artık bunun altına yazacağım. 6 6 toplayan da 4'ü yazacağım da burada. Düzdür. Demeli 178'in üstünde içini hesaplayırıq. Bunun sonra gəmi 4 ile bitecek. Tabii ki neye göre 4 ile bitir? Çünkü 8'in kvadratı 64 edilir. 8 üstü 2'nin sonra gəmi 4 ile bitdiyine göre 178'in de üstü 2'nin sonra gəmi ne ile bitecek? 4 ile bitecek. Demeli biz ne etdik? Biz demeli... E 178 18'in sonunun neyle bittiğini, hansı rəqamla bittiğini tapmaq için 178'in son rəqamına baktık. Son rəqam 8'dir. 178 üstü 18'in son rəqamı neyle bitirsə, 8 üstü 18'in de son rəqamı onunla bitir. Biz neyi axtaracağız? 8 üstü 18'in son rəqamının neyle bittiğini tapacağız. Bunun için 8'in kuvvetlerinin son rəqamlarının tekrarlanmasına baxırıq. Görürük ki, 4 rəqamdan bir, 4 ədətdən bir, daha doğrusu tekrarlanma olur. Dövrlerin sayı 4'dür. Ona göre 18'i bölürük 4'e, kalıqda 2 kalır. 8'i həmin o kalıq dərəcədən kuvveti yüksə yükseldirik. 8'in üstünde 2 ne eləyir? 64. 8'in kvadratı 64 etdiyindən deməli 8 üstü 18'in də e, son rəqəmi ne elə bitəcək? 8'in kvadratı son, son rəqəmi nədir? 4. Deməli bunun da son rəqəmi 4 ile bitəcək. 8 üstü 18'in son rəqəmi 4 ile bitdiyinə görə deməli 178 üstü 18'in də son rəqəmi ne elə bitir? 4 ile bitir. Deməli doğru cevab variantımız Y variantı oldu. Belə Deməli, 7-ci sinif, sinif üzrə Reziyyat Fəndindən 6-cı mövzus namızın suallarının izahları oldu. Bu qədər hələlik.